。一个时辰后，刚刚还穿的破破烂烂的乞丐们，已经换上了干净的衣服。那每人先给五十文，效果好的话再加五十文。结束后来找我取。哟，这是啥玩意儿啊？闻着还挺香的啊！我的娘啊，这也太好了，太香了啊！哎，给我来点。这个多少银子呀、啊？什么？才八文钱？我没有听错吧？这么好吃的东西才八文钱？哎，你们店在哪里啊？我怎么没看见啊？哦，原来在那个巷子后面呢。真有那么好吃吗？给我来点尝尝。好嘞。嗯，不错，这面口味真不错呀。小公子，你店在哪里啊？就在这巷子里，叫顶呱呱香又香面馆。哈哈哈，的确顶呱呱香又香啊。哈哈。公子啊，你这面咋卖的呀？很贵吧？这种袋装的十八文钱，拿回家自己放锅里煮就行。桶装的是十二文钱，直接我这桶里倒开水也能省。来，先给我来二十袋。哎，给我也来十袋，买回家给家人尝尝。我也要个五袋吧。我也要十袋。好，好，好，都给我去店里取吧。另外，今天购买的还有额外的饮品赠送哦。到了店里，范维月负责收钱，岳老头负责拿货，并且每个人都随机赠送了橙汁、可乐等饮料。哎、啊，大哥，我和我爷爷都是从外地来的，现在小店开业，还需要大家支持。麻烦大哥以后多帮我们介绍介绍生意啊！说完，范维月又往中年男人的购物袋里装了一些零食什么的。你放心，酒香不怕巷子深，我一定会帮你们宣传宣传的。那就多谢您了。对了，小公子怎么称呼啊？我叫夜晚，大哥怎么称呼？我叫钟海，是太仆寺清府的管家。哦呦，原来是太仆大人府上的，那真是有失远迎。嘿、哎、嘿，我不过就是个小管家，上不得台面的。等我回府后，再替你们介绍点生意来吧。太仆寺清府很牛逼吗？瞧你那一脸谄媚的样子，也就一个从六品的小官吧。你没看见那钟海被你捧得快上了天？他要是知道你是正一品太傅府的嫡女，估计要惊得掉了下巴。这不小店刚起步，需要人流量吗？行了，今天这也算赚了一点钱了，虽然不多，但也是个好的开始。我先回了。好，那你先回去吧，这里我帮你盯着。另外，不是已经有个小孩来这里帮工了？小孩儿，你叫什么名字？我。我也不知道我叫什么，他们平时都叫我狗蛋儿。我们都姓叶，要不你也先跟着我们姓吧。你以后就叫叶叶啊，算了，你自己想个满意的名字吧。就叫叶笑吧，我想做个孝顺的孩子，好好报答哥哥和爷爷。嗯，好孩子。方月也没多留，直接离开了店。哼，这又是哪儿来的新情趣啊？确实，方月这女人是不是脑子有问题？大白天穿着一件老头衫，在街上晃悠。白白浪费她的美貌了，去，让她上来。凤小姐，殿下有请。不是说今天是黄道吉日吗？不一会儿，凤微月被带到了二楼。<笑>见过人王殿下。呃，那什么，我今天真的是路过这里，惊扰您老人家了，<笑>真是不好意思啊，这。